ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സൂര്യകാന്തിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ബിരിയാണിയാണ് ഈ ബിരിയാണിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതൊരു സെമി കുക്കർ ബിരിയാണിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് റൈസ് വേവിക്കുന്നതും ചിക്കൻ വേവിക്കുന്നതൊക്കെ കുക്കറിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ സൂര്യകാന്തി ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്കിനി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം ഇത്രയും ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു കിലോ അരിക്കും ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക പക്ഷെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ആദ്യം തന്നെ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് പാകത്തിന് ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് പാകത്തിന് വേവിച്ച് എടുക്കണം ഞങ്ങളുടെ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നത് പണി എളുപ്പത്തിൽ തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കുക്കർ എടുത്തത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഒരു ചെറിയൊരു നിറത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അല്ലെ ഓവർ നിറമായി പോയാൽ മസാല വേറൊരു ലുക്കുള്ള ബിരിയാണി ആയിപ്പോവും ഇതൊരു ക്ലാസിക് ലുക്കിലുള്ള ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാലയുടെ പണി നോക്കാം ഇവിടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ആറേഴ് പച്ചമുളകും എടുത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കണം മൂന്ന് വലിയ സവോള മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് മൂന്ന് വലിയ സവോള ഇങ്ങനെ നൈസായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചേർക്കാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആയാലും നല്ലതാണ് സൺഫ്ലവർ ആണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം കുറച്ച് നെയ്യും കുറച്ച് ഓയിലും ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ സവോള ഇട്ട് കണ്ണനാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സ്ലോ സവോള ഇട്ട് വഴറ്റിയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് സവോള വേഗം വഴറ്റി കിട്ടാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഈ ഒരു വലിയ ഉള്ളിക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സവോളയ്ക്ക് വേണ്ട പാകം ഉപ്പം കിട്ടാൽ മതി പിന്നെ സവോള വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഇതിൻ്റെ ഒരു റോ സ്മെല്ലൊക്കെ പോകുന്നവരെ വഴറ്റിയ ശേഷം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ തക്കാളി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തക്കാളിയും ചേർക്കുക തക്കാളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ലോണം വെന്ത് ഒടയണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ മസാലയിൽ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഒടയട്ടെ ഇനി നമുക്ക് മസ് മസാല ബിരിയാണി മസാലയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ മസാലയാണ് നമുക്ക് ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മസാലയിലൊക്കെ പല വിഷ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് സ്പൂൺ തൈരാണ് മസാലയുടെ അളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഇനി കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പക്ഷെ ചെറിയൊരു കുത്തൽ കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ മസാലയുടെ ഒരു കുത്തലുണ്ടാവും പകരം പാകത്തിന് അങ്ങ് ചേർത്താൽ മതി രണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം പിന്നെ തൈര് രണ്ട് സ്പൂൺ എന്തായാലും വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് ചേർക്കാം ഈ മസാല കൊണ്ട് ചിക്കൻ പീസസ് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം എന്താ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഗ്രേവി ആ വെള്ളം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ നമ്മുടെ കുക്കറിൽ നേരത്തെ വേവിച്ചത് അത് നമുക്ക് റൈസ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കണം അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ ഒരു ലെഗ് പീസ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണന് വറുത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് പാകത്തിനൊക്കെ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ നോക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മസാലയൊക്കെ പൊതിഞ്ഞു ഇനി പ
എടുക്കണം എണ്ണയൊക്കെ ഇപ്പോഴേ തന്നെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ തെളിയാൻ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ മസ എല്ലാം ചേർത്തില്ല മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയൊക്കെ ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം വേവാനൊന്നുമില്ല അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തുറന്നു അതങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോറിൻ്റെ പണിയാണ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഈ വെള്ളം നേരത്തെ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ച വെള്ളവും അത് കൂടാതെ അത് കൂടാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് കണക്ക് ഇരട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഇത് കുക്കറിലാണെങ്കിലാണേ പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കണം കുക്കറിൽ ആദ്യം തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വറുത്ത് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ ആ നെയ്യിലേക്ക് കറുകപ്പെട്ട ഗ്രാമ്പൂ തക്കോലം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമോ അത് കുറേശ്ശെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൈസിന് അതും ഇട്ട ശേഷം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് സവാള കൂടി ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയും ഇതേപോലെ നെയ്യിലൊന്ന് വറുക്കണം നേരത്തെ തന്നെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കൈമ അരി കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ഉടഞ്ഞ് പോവാതിരിക്കാനും നേരെ നേരെ കിട്ടാനും ഒക്കെയാണ് ഒന്ന് വറക്കുന്നത് അരി വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇൻക്ലൂഡിങ് ആ ചിക്കൻ്റെ വേവിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ വെള്ളം പിന്നെ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരുമാണ് വേണ്ടത് പാകത്തിന് ഉപ്പും ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചെറിയൊരു നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ വളരെ വലിയ നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് പോർഷനൊക്കെ മതിയാവും എന്താ കണ്ണൻ്റെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വറുത്ത് റെഡി ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണ്ട തൽക്കാലം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ രണ്ട് വിസിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അരി വേവാൻ കൈമ അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിലുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് വേവ് ആവാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ദമ്മിൻ്റെ ഫീലിംഗ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മസാലയും ചിക്കനും വെച്ചു അതിൻ്റെ മേലെ റൈസിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്തു അതിന് മേലെയായിട്ട് മല്ലിയില കിസ്മിസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി വേണമായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാതെ പോയി ഈ സമയത്ത് കുങ്കുമപ്പൂവൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉള്ളവർക്ക് അതും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു വൻ ഒന്ന് ഇടാം കേട്ടോ പിന്നെ ചിലരാണെങ്കിൽ ഈ റോസ് വാട്ടർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്ഷനലാണ് നിർബന്ധവും നിർബന്ധമേ ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടാക്കണം അതായത് ആദ്യം മസാല പിന്നെ റൈസ് പിന്നെ ആ എന്താ പറയുക മല്ലിയില കിസ്മിസ് വീണ്ടും മസാല പ്ലസ് ചിക്കൻ മേലെ റൈസ് അപ്പം നമുക്കിത് മുഴുവനും എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്താ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫുൾ എമൗണ്ട് ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദമ്മിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നല്ല അടപ്പുള്ള ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ നന്നായി അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണി റെഡിയാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു അലങ്കാരത്തിനും പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റിനും വേണമെങ്കിൽ സവോള ഒന്ന് വറുത്ത് നന്നായി വറുത്തിട്ട് അതായത് ഇതാ ഈ കളറിൽ അവിടെ വരെ വറുത്തിട്ട് ഒന്ന് മേലേക്കൊന്ന് വിതറാം എന്തായാലും നമ്മളെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണി ഇതാ ഇവിടെ വിളമ്പാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്